Mga kandidatong nanliligaw ng ating boto, nangangakong magserbisyo sa bayan at may mga plano kung sakaling sila'y manalo. Sino sila bilang tao at bilang politiko? Ang kanilang mga sagot sa tanong ng bayan, kilalanin natin sa Kandidatos Got Talent. Mga kandidato, bubusisiin natin mga adbukasiyan nila at plano sa bayan kung sakaling sila ang manalo. Kasama na rin ang mga sagot sa mga tanong ng bayan habang nasa upuan ng katotohanan. Kilalanin natin sila bilang tao at politiko dito sa Kandidatos Got Talent. Diwata ng Kagubatan Yan ang tawag ni Antique Representative at dating three-termer Senator Loren Legarda sa kanyang sarili ngayon. Ito'y dahil na rin sa kanyang mga advokasya para sa kalikasan na mariin niyang isinusulong lalo na tungkol sa climate change. Isinulong ang mga batas pangkalikasan sa Senado at itinuturing si Legarda na isang environmental champion. Sa mundo naman ng broadcasting, unang nakilala si Loren Legarda. Nagsimula siya dekada 80 bilang newscaster sa RPN Channel 9. Pagkatapos ng EDSA Revolution 1986, pumasok siya sa ABS-CBN bilang co-anchor sa The World Tonight kasama si Angelo Castro Jr. Nakilala rin siya sa kanyang mga multi-awarded TV show na The Inside Story. At Pep Talk 1998, ng unang pasukin ni Loren ang politika, nanalong number one senator, na ulit pa noong tumakbo siya noong 2007. Siya rin ang tanging babaeng majority leader sa kasaysayan ng Senado. Mayroon siyang naipasang isang daan at labing limang mga batas. Matapos ang kanyang huling dalawang termino bilang senadora, tumakbo at nanalo si Loren bilang kongresista ng Antike noong 2019. At ngayon, siya ay nagbabalik at tumatakbong senadora at nanliligaw sa ating boto sa halalan 2022. Maging sa pribadong buhay ay pumapaligid kay Loren ang kanyang pagmamahal sa kalikasan. Hilig niyang ayusin ang anumang nakikita sa paligid. Mga bagay na inaakala mong ordinaryo o patapon para kay Loren, may silbi at bawat isa ay may kwento. I just appreciate nature. I support micro-entrepreneurs. I put things together just like with people. Walang masamang tao. Simpleng paraiso. A akong diwata ng gubat, dear. <laughs> Mukha nga kasi teka, all white ka. So, yeah, teka, teka naghahanda ako para sa yun. I didn't realize that meron kang Martha Stewart streak. Sa aming paglibot sa kanyang farm, kapansin-pansin ang mga authentic ifugao house na ginawa mismo ng mga katutubong ifugao. Dinadocument natin yung mga sinaunang mga kultura para hindi makalimutan ng mga kabataan ngayon. Maituturing ang kanyang farm na isang nature lover's haven. And Senator Lauren Legarda is in the house! Wow! <laughs> Hi, Serena. Okay. So, lahat ng mga tanong natin, Senadora, ay hindi manggagaling sa akin. Lahat ito'y mula sa lupon ng mga hurado, mga naging kasamahan mo rin siguro sa broadcasting at sa pagbabalita, mga mamamahayag, businessmen, supporters, non-supporters. Handa na ba kayo? Aba, programa mo talaga. Handang-handa, <laughs> Kay. Mula kay Henry Omaga Diaz, anchor ng... ABS-CBN TV Patrol, kung mananalo si Pangulong Duterte bilang isang senador sa Senado at manalo ka rin at habulin siya ng ICC, papaya ka ba na itago si Senador Duterte? Nung ako'y um, senador, ako ang nag-sponsor ng ating uh, concurrence sa ratification ng ICC. I think at the time, unanimous concurrence of the Senate. So I guess we have to abide by that. Right. Mm -hmm. Ano ang iyong binoto sa pag panatiling pagbukas o pagsarado ng ABS-CBN? Ako'y isa sa mga original na author 
Sa botohan, hindi ako nakaboto, nag-abstain ako, Corina, dahil sa constitutional provision ng conflict of interest. Dahil ongoing pa ang aking mga programa sa ANC, yung Dayaw, yung Fragile Earth, at ito'y mga government-sponsored programs. At kung ikaw naman ay manalo, susuportahan mo ba ang pagbubukas muli ng prangkisa? Alam nyo, sa mababang kapuloan yan, di ba? Ang mababang kapuloan ang siya magdedesisyon at aakit sa Senado. Siguro naman yung pagpa-file ko ng ating prangkisa ay it speaks for itself, right? Otor ako eh. Mm -hmm. Hindi lang ako nakaboto kasi nga sa constitutional provision ng conflict of interest dal ongoing at the time ang aking programa. Mayroon bang dapat ipaliwanag ang isang anak sa sinasabing kasalanan ng kanyang ama? We're talking about Presidential Bongbong Marcos. Kung ako ay haharapin ko at i-justify o i-remedy kung ano man ang magiging desisyon. Oo, pero kanya-kanya yon And I respect a person's decision. From Mike Navalio, anchor of ANC. Kung may gusto kang balikan at baguhin sa kasaysayan ng Pilipinas para mawala o mabawasan ang mga krisis bilang isang bansa, ano yun? Ang gusto ko ay bisitahin ang mga batas that cost our vulnerabilities sa pagbabago ng klima ibig sabihin sana sa simula pa lang ay itinakda na na protektahan natin ang kalikasan mula naman kay Nico Bawa reporter of ABS-CBN susuportahan mo ba ang divorce bill I'm in favor of it tayo na lang yatang bansa sa Vatican na hindi oo at kailangan simulan ang pag-uusap tungkol diyan paano mo ta Pusin ang problema sa COVID-19 sa Pilipinas. It will not resolve itself. We must take care of nature so nature will take care of us because the environment is directly interrelated to the health issues that we are experiencing. Mula kay Dr. Gerald Belandres, siya ay isang primary care physician, uh, anong bagong healthcare project ang maaari mong simulan sa loob ng isa o dalawang taon na may direktang benepisyo sa mga healthcare workers, frontliners, and patients? Ang ating pag-revive ng SRA, gagawa ko ng batas para ito'y ma-institutionalize ang risk allowance ng ating mga frontliners. Dapat bang buwagin ang substitution? Right now, yan ay pinapayagan ng batas, pero siguro dapat natin i-revisit yung batas at siguro i-limit lang talaga natin. Mula sa isang newspaper editor, kung manalo kayo at regardless kung sinong susunod na presidente, uh, babalikan nyo ba para usisain ang tungkol sa panahon ni Pangulong Duterte? Any lawmaker can file a resolution, a bill, where you have to look back not just in the Duterte administration but generations past. So, we will wait and see. Mula naman kay Patrick Paes ng TV5, parati kang cool, parati kang composed, wala kang inaaway. Kailan ba daw makikita yung Loren Legarda na nakikipag-away sa Senado? Ako'y palaging nakikipag-away sa issue na aking tinatahak. Sa issue ng klima at kalikasan, sa issue ng popondo para sa agrikultura at sa edukasyon, pinapaglaban ko yun. Pero, maari ka makipaglaban, cool ka pa rin, hindi ba? Anong iyong posisyon sa China? Tayo'y nanalo. Kailangan natin uh, iusad ang ating pagkapanalo sa hey, grueling. Huwag tayo magpapaapi dahil meron tayong likas yaman dun eh sa pinaglalaban ng uh, katubigan o karagatan. At the same time, i-engage natin ang bansang Sina sa kultura, agrikultura at ekonomiya. Ultimately, ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? Ang pangarap ko na tayo'y maging handa sa mga disasters sa pagbabago ng klima na tayo'y maagapan natin tong problema ng COVID at mabigyan natin ng kabuhayan ng muli ang mga na-displace at ng mga nawala ng kabuhayan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Congressman in the front line. Ronnie. Oh.
Yan si party list representative Ronnie Ong ayon sa People Asia Magazine. Dahil ito sa aktibong pagkilos niya sa kasagsaga ng pandemya. Wala raw siyang inaksayang oras para matulungan ang mga labis na naapektuhan ng krisis. Hashtag COVID-19 bayanihan ang battle cry ng kanyang grupo. Saan sa ang sulok ng Pilipinas sila nakarating para magbigay ng tulong at ayuda sa mga nangangailangan. Kinausap natin yung mga UV Express. During that time, wala silang work. Eh. They are not allowed to go out and work. And then they were serving the frontliners sa hospitals. We were able to serve around six or seven hospitals. Hinahatid sundo ng mga UV Express sila from house to the hospital and back and forth. Mga Benguet farmers, nahihirapan sila to the point na yung mga gulay nila tinatapon na kasi na, na, nasisira na eh. Kasi hindi sila makapagtawid to the city yung mga proceeds nila. And we were able to bring truck, truck loads of trucks, uh, truck loads na vegetables from Benguet and Mountain Province to Manila and other cities. Pinodonate na lang namin. And then namigay din tayo ng mga bicycles kasi may mga nagkatrabaho pa rin. Pero during that time, wala, walang uh, public transport. And uh, we were able to give them bicycles. And some teachers naman nagsert, nagbigay tayo ng mga gadgets for them to do online classes. Personal na naghatid ng tulong si Ronnie kay Mang Dodong, ang nag-viral sa social media na fish vendor na nakulong ng labing dalawang araw dahil lang sa wala siyang travel pass. Binigyan niya ito ng puhunan para sa sariling fish stand business. I'm very happy and proud with Mang Dodong kasi after helping him, tuloy-tuloy na. Tuloy yung business niya, he never asked for anything else, so we're very happy na self-sustaining na siya. Masipag sa loob at labas ng Kongreso kung saan ang kanyang mga panukalang batas, sumasalamin sa kanyang mga proyekto at adhikain para sa mabamayan. We never stop working, talaga nagtrabaho tayo. Wala nga yata isang araw na sa bahay tayo. Kasi we believe naman yung public office natin is really for work. Believe si Kong Ronnie sa kakayahan ng Pinoy na bumangon sa krisis sa basta may maibigay na oportunidad. Ito ang kanyang isinusulong sa kanyang pagligaw sa ating boto para sa halalan sa kanyang bagong party list, ang AP o Akoy Pilipino na kumakatawan sa mga public transport operators, isa sa mga sektor na sobrang naapektuhan ng pandemya. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng trabaho sa mga nawalan, dulot pa rin ng pandemya. Kailangan talagang tulungan ng sektor ng transportation, passenger rights, kasama yan, and then uh, job creation, employment. Dahil alam naman natin itong pandemic, ang dami na wala ng trabaho. Last September, the last statistic is around 4.25 million Filipinos ang nawalan ng trabaho. So kasama po talaga yan. Sa kabila ng pagiging busy congressman, hindi naman daw nawawala ng oras si Kong Ronnie sa kanyang pamilya. I try to make it a point kung andito lang naman ako sa Manila uh, to have dinner with the family. And then ang pinaka-bonding ko with Arik, my kids, uh, I watch K-drama with my daughter. Uh, lahat na panood ko na yan. And, and then my son, we talk a lot. Yun panganay ko, he's into, nasa law school na siya. So we'll talk about politics, about day-to-day. -day. In second ko naman, more, more of entrepreneur siya. And we'll talk about business, uh, how to go about it. So nasa college pa rin siya. So yun na yung pinaka-bonding namin. At marami rin ang nakakaalam ang kanyang pagmamahal para sa mga hayop, lalo na sa animal welfare at espesipiko sa mga aso. Isa siyang proud fur parent sa dalawang aspin o asong Pinoy na ni-rescue at kanyang inampon. Isa siyang sumusuporta sa mga shelter ng mga inabuso o inabandonang mga hayop. Sa kongreso ay nagpanukala na siya ng batas para sa pagtigil ng pagmamalupit o cruelty sa mga hayop. We're pushing for adoption. Don't buy. Adopt. Kasi pag nakasama naman yung mga aspins natin, matutuwa ka eh. Sobrang sweet nila, sobrang bait nila. We just need love and care. Sumikat din sa EDSA ang kanyang Break for Animals campaign kasama ang MMDA. I think there are average of 
10 to 15 dogs na sinasasagasaan sa mga kalye natin. So sa atin naman, be more humane. I mean, ano ba yun? Mag-break naman tayo when you see a dog or a cat. Eh, ano nangyayari? Minsan some drivers, wala silang pake. Maagang naulila sa ama si Kong Ronnie at mag-isang itinaguyod silang magkakapatid ng kanilang ina. Masasabi raw na nanggaling sila sa wala noon dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyo. Pero ito'y hindi naging hadlang para kay Ronnie para abutin ang kinaroroonan niya ngayong tagumpay. Ito ang nagtutulak sa kanya upang magsilbi sa bayan dahil alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng maraming Pilipino ngayon. Yun yung essence eh, man for others. Uh, when you wake up, simple things na naman ang buhay eh. Importante yun na nakakatulong ka and then you actually make a difference. Hindi ka pabigat sa tao, hindi ka pabigat sa mundo. Gagawin niya sa kanyang party list na AP Akoy Pilipino. Tandaan nyo pa ba si VJ Ricky? Isa siya sa gumigising sa atin tuwing umaga sa programang alas 5.30 ng ABS-CBN noong 1999. Tumatakbo ngayong bilang konsehal sa District 6 ng Quezon City. Kinuha naman ako ni Sir Jake Maderaso para sa morning show. Ginawa niya akong VJ Ricky. Kung kaya't ako yung parang masasabi nating pinakalola na mga VJ sa ABS-CBN kasi hindi pa naman uso yung mga MTV dati, yung mga mix, di ba? Pero ginawa na niya akong uh, video jockey sa morning show. Ipinanganak bilang Ingrid, pero mas nakilala siya sa kanyang unique screen name na talagang may recall. Oh, Mag-isip ka ng pangalan na panlalaki. Sabi ko, naku, ano kayong pangalan na panlalaki? So, Ricky yung naisip ko. Feeling ko, teka lang, ayoko ng palitan, yung kwek. So, eventually, nakakatuwa naman yung naging response. Nagugulat sila pag nakikita nila kung sino yung nagsasalita. Napangasawa ni Ricky si Chris Matay mula sa angka ng mga politiko sa Quezon City. Iniwan ang trabaho sa broadcasting at ibinuhos ang panahon sa pamilya. Ayon kay Ricky, isang pagsubok daw sa kanilang pamilya ang naging dahilan para isulong ang kanyang advokasya sa kalusugan. May health condition yung aking panganay na talaga namang very grateful ako sa Panginoon dahil kami ay nagkaroon ng napakaraming pagkakataon para ma ma matugunan itong mga usaping pangkalusugan ng pamilya namin. Gusto ko to pay it forward. Gusto ko ibalik yung blessings na natanggap ko. Nakita ko na sa Red Cross, pwede kong gawin yun. Kasi ang Red Cross naman, hindi lang pagsasali ng dugo eh. Hindi lang pagbibigay ng dugo. Napakaraming programa ng Red Cross. Gusto ko... Maging parang sandalan din ako nung mga alam kong pamilya sa paligid ko na walang ibang masandalan, kahit sa maliit lang na paraan. Ito rin daw ang kanyang isusulong kung palaring manalo. To have a comprehensive, humane, and pragmatic healthcare system and healthcare program in my district. Dapat magkaroon tayo ng free hospitalization for all Quezon City residents. Magkaroon tayo ng sarili nating district hospital dito sa District 6. Dahil District 6 na lang ang walang public hospital. Full support naman ang kanyang pamilya sa kanya. Lalo na ang asawa na siya mismo ang tagakabit ng mga campaign materials niya. Well, ang advice ko naman lang sa kanya ay uh, magsipag lang at magtsaga. Kasi ganun naman talaga pa, para manalo ang isang kandidat. At syempre, yung uh, magpakatotoo lang. At, uh, what, what you see naman from my wife Ricky is uh, what you get. Pero itong si Ricky hindi lang pala budding politician, kung hindi isang negosyante. Habang naka-quarantine sa kasagsaga ng pandemya, ito na ang kanyang talent. Nakatuwaan niyang magdesenyo at gumawa ng mga fashion accessories na naging patok sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman, nasimulan niya ang isang online business. Ngayong tumatakbo siya, naisip din niyang gawing kabuhayan ito para sa mga kababaihan sa distrito niya kung sakaling siya ay palarin. Sila ang mga lumiligaw sa ating mga boto ngayong parating na halalan. Pag-aralan, pag-isipan, at bumoto ng tama para sa bayan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, 
and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Natatlo ang kulay. Ang hirap gawin, ha? Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and Kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Gunawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtititin. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupacos soap. 